তারপর কেমন আছো তোমরা সবাই তো ফাইনালি ফাইনালি আমার রিটার্নও হয়ে গেছে আর ভালো কথা হলো এইটাই যে আমার রিটার্ন রোমান রিংসের রিটার্নের আগেই হয়ে গেছে কারণ রোমান রিংসের রিটার্নকে আমি কোনোভাবে মিস করতে চাইছিলাম না এই চ্যানেলে তো যাই হোক তো এবার থেকে আশা করি ভিডিও রেগুলার তোমরা পাবে আর যখন ফিরে এসেছি তখন সবার প্রথমে এই টপিকটাকেই কভার করা যাক যেটা এখন একটা হট টপিক চলছে আমরা জানি ডাব্লিউডাব্লিউর আপকামিং প্রিমিয়াম লাইভ ইভেন্ট হলো সামার স্ল্যাম আর সামার স্ল্যামের প্রত্যেকটা ম্যাচের থেকে বেশি হাইপ যেই কথাটার আছে সেটা হলো সামার স্ল্যামে রোমান রিংস ফিরবে কি ফিরবে না এবার ডাব্লিউডাব্লিউ এমনভাবে সামার স্ল্যামকে বিল্ড করছে যেটা দেখে তো মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ আমাদের রিয়েল ট্রাইবেল চিফ রোমান রিংস সামার স্ল্যামে ফিরে আসতে চলেছে তো কি কি কারণে এটা মনে হচ্ছে সেটা নিয়ে এই ভিডিওতে আলোচনা করবো আর এই ভিডিওতে আমি এটা নিয়েও আলোচনা করবো যে যদি সামার স্ল্যামে রোমান রিংসের রিটার্ন না হয় তো তার পেছনে কি কি কারণ থাকতে পারে তো ভিডিওটাকে পুরোটা দেখেও স্কিপ করো না কারণ তোমরা দেখছো রেসল এন্টারটেনার সো লেট স্টার্ট দি এন্টারটেনমেন্ট সবার প্রথমে এটা নিয়ে কথা বলা যায় যে কেন মনে হচ্ছে যে সামার স্ল্যাম প্রিমিয়াম লাইভ ইভেন্টেই রোমান রিংস তার গ্র্যান্ড রিটার্ন করতে চলেছে তার প্রথম কারণ হলো সামার স্ল্যামে আমরা কোডি রোডস ভার্সেস সোলো সিকোয়ার ম্যাচ দেখতে চলেছি আর খুব সম্ভবত এই ম্যাচটাই সামার স্ল্যামকে মেন ইভেন্ট করতে চলেছে এবার তোমরা ভাবো যেখানে সামার স্ল্যামে ওই দিক থেকে ড্যামিয়ান প্রিস্ট ভার্সেস গ্রন্থারের ম্যাচ আছে সি এম পং ভার্সেস ড্রিউ ম্যাকেন্টায়ারের ম্যাচ আছে যেখানে কিনা সেথ রলেন্স স্পেশাল গেস্ট রেফারি তো এই সব ম্যাচকে ছাড়িয়ে গিয়ে কি কারণে সোলো সিকোয়া ভার্সেস কোডি রোডসের ম্যাচকে ডাব্লিউডাব্লিউ মেন ইভেন্টে রাখবে আর যদি এই ম্যাচটাকে ডাব্লিউডাব্লিউ মেন ইভেন্টে না রেখে অন্য কোনো সময় বুক করে তো আমরা বলতে পারি যে গড়বড় আছে রোমান রিংস রিটার্ন নাও হতে পারে কিন্তু যদি এই ম্যাচটাকে ডাব্লিউডাব্লিউ মেন ইভেন্টেই বুক করে না তাহলে তোমরা ধরে নাও কিছু একটা তো হতে চলেছে কারণ কোনোভাবেই কোডি রোডস ভার্সেস সোলো সিকোয়ার ম্যাচ সি এম পাঙ্ক ড্রিউ ম্যাকেন্টায়ার বা গান্থার আর ড্যামিয়ান পিস্টের ম্যাচের থেকে বড় তো না কিন্তু তবু যদি এটা সামার স্ল্যামকে মেন ডিফেন্ড করে তাহলে গড়বর্ত কিছু একটা আছেই এবার ব্যাপার হলো এই ম্যাচটা যদি হয় তাহলে এই ম্যাচে তোমাদের কি মনে হয় সোলো সিকোয়া কোডি রোডসকে হারিয়ে দিয়ে নিউ চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে হ্যাঁ হতেই পারে কারণ ডাব্লিউডাব্লিউতে কোনো কিছু শিওরভাবে বলা যায় না কিন্তু তবু তোমরা যদি তোমাদের একটুখানি সেন্স কাজে লাগাও তাহলে তোমরা এটা বুঝতে পারবে যে এই মুহূর্তে কোডি রোডসের কাছ থেকে হয়তো চ্যাম্পিয়নশিপ কোথাও যাচ্ছে না আর কোডি রোডস এখন বেশ কিছু সময় ধরে চ্যাম্পিয়ন হয়েই থাকবে তো এই মুহূর্তে সোলো সিকোয়ার কপালে তো চ্যাম্পিয়নশিপ আসছে না কিন্তু সোলো সিকোয়ার কপালে চ্যাম্পিয়নশিপ আসছে না বলে এই না যে সোলো সিকোয়াকে কোডি রোডস খুব ইজিলি হারিয়ে দেবে কারণ এই মুহূর্তে সোলো সিকোয়ার কাছে সব কিছু আছে আর কোডি রোডসের কাছ থেকে সব কিছুই হারিয়ে গেছে সোলো সিকোয়ার কাছে ব্যাক আপ আছে আর কোডি রোডসের কাছে যে ব্যাক আপ ছিল সেটাকেও সোলো সিকোয়ার তার দলবল মিলে সরিয়ে দিয়েছে আমি এখানে র্যান্ডি ওটানের কেভিন ওয়েন্সের কথা বলছি তো সেদিক থেকে দেখতে গেলে সোলো সিকোয়াকে হারানো কোডি রোডসের পক্ষে কখনোই সহজ কাজ হবে না কিন্তু তবু যদি কোডি রোডস সোলো সিকোয়াকে হারাতে চায় তাহলে তার এটা আউটসাইড ফ্যাক্টার লাগবে এবার এই মুহূর্তে তো তার কাছে র্যান্ডি ওটানের কেভিন ওয়েন্স নেই এবার একটা ফ্যাক্টর হতে পারে যে আমরা তার আগের স্ম্যাকডাউনের এপিসোড একটা ট্যাক টিম চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচ দেখতে পাবো যেখানে আমাদের জেক অফ ফাটু আর টামা টোঙ্গা আমাদের কারেন্ট স্ম্যাকডাউনের ট্যাক টিম চ্যাম্পিয়ন জনি গার্গায়নো আর তামাসো চ্যাম্পাকে ফেস করবে এবার ওই ম্যাচে যদি কোনোভাবে ব্লাড লাইনের কাছে চ্যাম্পিয়নশিপ চলে আসে তাহলে হয়তো জনি গার্গানো আর তামাসো চ্যাম্পা এখানে মানে কোডি রোডসকে সাহায্য করার জন্য একবার আসতে পারে মানে ব্লাড লাইনের সাথে তাদের স্টোরি কন্টিনিউ করার জন্য কিন্তু যদি সেটা না হয় তাহলে তো তামাসো চ্যাম্পার জনি গার্গানো এই স্টোরির মাঝখানে ঢুকতে চাইবে না তো সেই ক্ষেত্রে কুড়ি রোডসের একটা আউটসাইড ফ্যাক্টার লাগবে আর বড় কোনো রিটার্ন না হলে এই ম্যাচে সোলো সিকোয়াকে তো ডিস্ট্রাক্ট করা যাবে না এবার এখানে অনেকে বলতে পারো যে জিমি উসের রিটার্ন তো এখনও পেন্ডিং আছে কিন্তু তোমরাই ভাবো সামার স্ল্যামে সবাই আশা করে বসে আছে রোমান রিংসের রিটার্ন সেখানে যদি ডাব্লিউডাব্লিউ জিমি উসের রিটার্ন করায় তাহলে ডাব্লিউডাব্লিউ কতটা ব্যাকলাস পাবে তোমরা ভাবতেই পারছো এবার তোমরা নিজেদেরকেই ভাবো না যে তোমরা টিভি দেখবে একটা আশা যে হ্যাঁ আজকে রোমান রিংসের রিটার্ন হতে চলেছে কিন্তু তোমরা দেখবে কি যে রোমান রিংসের বদলে জিমি উসের রিটার্ন হলো তো তোমাদের কেমন লাগবে তো এই কারণে আমার মনে হয় না যে ডাব্লিউডাব্লিউ এই রিক্সটা নেবে তাহলে সে ক্ষেত্রে যদি কোনো বড় রিটার্ন করাতেই হয় আর সোলো সিকোয়াকে যদি হারাতেই হয় তাহলে রোমান রিংসের রিটার্নই পারফেক্ট সেন্স বানাচ্ছে এবার এখানেই আসছে সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা হচ্ছে ডাব্লিউডাব্লিউই টিজ তো একটা তোমাদের পোস্ট দেখাচ্ছি যেটা ডাব্লিউডাব্লিউ
হুম ভাবার বিষয় তাছাড়া আমরা রিসেন্টলি যে স্ম্যাকডাউনের এপিসোডটা দেখেছিলাম সেখানেও আমরা লাস্টে একটা ব্লাড লাইনের প্রোমো দেখেছিলাম যেখানেও রোমান রিংসের নাম ড্রপ করা হয়েছিল আর রোমান রিংসের একটা মানে অ্যাপিয়ারেন্সও দেখানো হয়েছিল সেই ভিডিও ক্লিপে তো ডাব্লিউ ডাব্লিউ এইভাবে আমাদেরকে টিস তো করতে চাইছে আর ডাব্লিউ ডাব্লিউ এসব তখনই করে যখন কোনো সুপারস্টারের রিটার্ন খুব কাছে চলে আসে তো এই মুহূর্তে রোমান রিংসের এতবার নেম ড্রপ করা রোমান রিংসকে টিস করা আবার রিসেন্টলি একটা বায়োগ্রাফিও এসেছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ লেজেন্ডসে যেখানে মানে পল হেমানের রোমান রিংসের সম্পর্কটাকে দেখানো হচ্ছে তো এইগুলো সামার স্ল্যামের আশেপাশেই কেন হচ্ছে এতদিন কেন হয়নি আর এইগুলোর মাধ্যমে ডাব্লিউ ডাব্লিউ আমাদেরকে টিস তো করতে চাইছে যে হ্যাঁ রোমান রিংসে ফেরার একটা খুব বড় পসিবিলিটি আছে তো এই টিসগুলো দেখে তো অন্তত তাই মনে হচ্ছে তাছাড়া যদি কথা বলা হয় যে রোমান রিংস ফিরবে কেন রোমান রিংস ফিরবে একটাই কারণে সেটা হচ্ছে তার পজিশনকে রিগেন করার জন্য তো আমরা দেখতে পাচ্ছি রোমান রিংসের অনুপস্থিতিতে সোলো সিকোয়া তো পুরো জাকিয়ে বসেছে সোলো সিকোয়া সর্বপ্রথমে জিমি উসোকে আউট করলো তারপর ওয়াইজম্যান পল হেমানকে আউট করলো আর এখন সে নিজেই হয়ে গেছে ট্রাইবেল চিফ আর এখন সবাইকে সে বলছে অ্যাকনলেজ করতে যেটা রোমান রিংসের কাজ ছিল এতদিন আর এতদিন যে কিনা নিজেই রোমান রিংসকে অ্যাকনলেজ করেছে সে এখন নিজে ট্রাইবেল চিফ হয়ে সবাইকে দিয়ে নিজেকে অ্যাকনলেজ করাচ্ছে আর এই ব্যাপারটা রোমান রিংস অত সহজে তো মেনে নেবে না তো রোমান রিংস কি জিনিস আর ট্রাইবেল চিফ কি হয় সেটা সোলোসিকোয়াকে শেখানোর জন্য রোমান রিংসকে তো আসতেই হবে আর যেমনটা বললাম গত স্ম্যাকডাউনের লাস্টের প্রমোতেও আমরা দেখেছিলাম যে সোলোসিকোয়া বলছিল যে রোমান রিংসে যদি সোলোসিকোয়ার সাথে কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে রোমান রিংস জানে যে সে সোলোসিকোয়াকে কোথায় খুঁজে পাবে তো রোমান রিংস অবভিয়াসলি জানে সে সোলোসিকোয়াকে কোথায় পাবে তো এক্ষেত্রে সোলোসিকোয়াকে একটা উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য রোমান রিংসের রিটার্ন সামার স্লামে হতেই পারে তাহলে এ তো গেল যে কেন রোমান রিংস সামার স্লামে রিটার্ন করতে পারে কিন্তু এবার এই গল্পের একটা বিপরীত দিকও তোমাদের দেখে রাখি যে কেন রোমান রিংস হয়তো সম্ভবত সামার স্লামে নাও ফিরে আসতে পারে ডাব্লিউ ডাব্লিউতে তার প্রথম আর খুব অবভিয়াস কারণ হচ্ছে একটাই এইটা ভিন্স মিকম্যানের যুগ না এটা হলো ট্রিপল এইচ এর যুগ আর আমরা এতদিন মানে যতদিন ট্রিপল এইচের আন্ডারে আমরা আছি আমরা একটা জিনিস দেখেছি যখন কোনো জিনিস খুব বেশি প্রেডিক্টেবল হয়ে যায় ট্রিপল এইচ তখন প্ল্যান্স চেঞ্জ করে দেয় আর তখন সেই জিনিসটা ডাব্লিউ ডাব্লিউতে অত সরাসরি হয় না তো এই মুহূর্তে তোমরা জানো আমি জানি প্রায় সবাই জানে যে এই রিউমারটা চলছে যে সামার স্ল্যামে রোমান রিংস ফিরতে পারে আর যখন একটা জিনিস এতটাই প্রেডিক্টেবল হয়ে গেছে তখন তোমাদের কি মনে হয় যে ট্রিপল এইচ এই ব্যাপারটাকে এতটা সহজে করে দেবে যদি করে দেয় সেটা খুব ভালো জিনিসই হবে কিন্তু তবু ট্রিপল এইচ এর দিক থেকে ভেবে দেখতে গেলে হয়তো ট্রিপল এইচ একটা সারপ্রাইজ ফ্যাক্টর মেনটেন করার জন্য রোমান রিংসের রিটার্ন সামার স্ল্যামে নাও করাতে পারে এবার তোমরা দু হাজার কুড়ির সামার স্ল্যামকেই দেখে নাও যেখানে রোমান রিংসের গ্র্যান্ড রিটার্ন হয়েছিল আর রোমান রিংসের হিল রিটার্ন হয়েছিল সেই রিটার্নটা এতটা স্পেশাল কেন সেই রিটার্নটা এতটা স্পেশাল এই কারণেই কারণ তখন আমরা কেউ জানতাম না যে রোমান রিংস ফিরতে চলেছে আর তারপর যখন রোমান রিংস ব্রঞ্জ টোম্যানের ফিন্টের ম্যাচের মাঝখানে ইন্টারফেয়ার করেছিল তার রিটার্ন করে তখন সেটা অবভিয়াসলি একটা শকিং মুমেন্ট ছিল কিন্তু সেটা যদি এই বছরের সাথে তুলনা করা হয় তো এই বছর তো আমরা সবাই আশা করে বসেই আছি যে সামার স্ল্যামের রোমান রিডিংস আসবে তো যদি সামার স্ল্যামের রোমান রিডিংস চলে আসে তাহলে সারপ্রাইজিং ফ্যাক্টরের কোথায় গেল হ্যাঁ জিনিসটা দেখতে আমাদের সবারই ভালো লাগবে কিন্তু তবু সারপ্রাইজিং ফ্যাক্টার থাকবে না আর ট্রিপল এইচ যদি সেই সারপ্রাইজিং ফ্যাক্টারটাকে মেনটেন করতে চায় তাহলে ট্রিপল এইচ হয়তো সামার স্ল্যামের রোমান রিংসের রিটার্ন নাও করাতে পারে এরও পসিবিলিটি আছে তাই আমি তো তোমাদের একটা কথাই বলবো যে তোমরা আশা রাখো যে হ্যাঁ সামার স্ল্যামে রোমান রিংস আসতে পারে কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট এটা ধরেই সামার স্ল্যাম দেখো না যে রোমান রিংস আসবেই আসবে তাহলে কিন্তু তোমাদের মন ভাঙতেই পারে এবার এর সাথে রিলেটেড ডেব মিলজার কাকু আমাদের মানে আমাদের যে রেসলিং অবজারভার ডেব মিলজার সেও একটা আপডেট দিয়েছে বা তার আপডেটে কতটা বিশ্বাস করা উচিত আমি সত্যি জানি না আমি তাই তোমাদের বলবো না যে একদম হানড্রেড পার্সেন্ট এই কথাটাকে বিশ্বাস করে বসে থাকো কিন্তু ডেব মিলজার বলেছে যে ডাব্লিউ ডাব্লিউ হয়তো সোলো সিকাওয়া আর রোমান রিংসের ম্যাচকে রসেল মেনিয়া ফর্টি ওয়ানে করাতে পারে আর যদি সেটা হয় তাহলে রসেল মেনিয়া ফর্টি ওয়ানে কোডি রোডসকে ফেস করবে দ্য রক তো সেই কারণে রোমান রিংস রিটার্নকে এখনও ডাব্লিউ ডাব্লিউ কিছুটা হোল্ড করতে পারে আর যদি এটা সত্যি হয় তো দেখো আমি তো সোজা কথা বলবো যে আমার মনে হয় না যে রোমান রিংস আর সোলো সিকোয়ার ম্যাচ কোনো রসেল মেনিয়া ওয়ার্ড দি ম্যাচ সে সোলো সিকোয়াকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ যতই ভালোভাবে বুক করুক আমার মনে হয় যদি কোনো পারফেক্ট প্লেস হয় রোমান রিংস ভরেসে সোলো সিকোয়ার ম্যাচের তো সেটা হবে ডাব্লিউ ডাব্লিউ এর একটা আপকামিং প্রিমিয়াম লাইভ ইভেন্ট মানে একটা পুরনো লাইভ ইভেন্ট যেটাকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ
তাহলে হয়তো নেক্সট যে স্ম্যাকডাউনের এপিসোডটা হতে চলেছে সেখানে জিমি উসো রিটার্ন হতে পারে কিন্তু সেটা পুরোপুরি পরের কথা কিন্তু যাই হোক না কেন রোমেন রিংসের সাথে তো জিমি উসো অ্যালাইন হতেই চলেছে কারণ রোমেন রিংসের একটা ব্যাক আপ প্রয়োজন এই মুহূর্তে মানে সোলো সেকোয়ার ব্লাড লাইনে যতজন মেম্বার আছে তো রোমেন রিংসেরও নিজের একটা ব্লাড লাইনকে তো বিল্ড করতেই হবে তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় জিমি উসো রিটার্নের উপরও রোমেন রিংসের রিটার্ন একটা খুব ভালোভাবে নির্ভর করে আছে এবার দেখা যাক কার রিটার্ন আগে হয় রোমেন রিংস নাকি জিমি উসোর আর নেক্সট আর একটা খুব বড় কারণ যার জন্য আমার মনে হয় যে রোমেন রিংসের রিটার্ন হয়তো সামার সালামে আটকে যেতে পারে যেটা হলো যদি তোমাদের মনে থাকে রাসেল মিনিয়ার পরে যে রয়্যাল এপিসোডটা হয়েছিল যেখানে রক এসেছিল আর কি কোডি রোডসের সাথে কনফার্ম করেছিল কিছু কথাবার্তা হয়েছিল সেখানে আমি তোমাদের বলেছিলাম যে রক এরপর আমরা একটা লম্বা সময়ের জন্য দেখতে পাবো না কারণ রকের একটা মুভির শুটিং চলবে আর সেই শুটিংটা শেষ হবে কখন সামার সালামের আগে আগে মানে আগস্ট মাসের শুরুর দিকে তো এখন খবর আছে এটাই যে রক যে মুভিটা শুটিং করতে গেছিল সেই শুটিংটা শেষ হয়ে গেছে আর এখন আপাতত রক ফ্রি আছে আর রক যখন ফ্রি আছে তখন রকেরও একটা খুব বড় পসিবিলিটি আছে সামার স্ল্যামে রিটার্ন করেন মানে ডাব্লিউ ডাব্লিউইতে রিটার্ন করেন ডাব্লিউ ডাব্লিউ রিটার্নের কথা যখন হচ্ছে তখন নেক্সট তো সব থেকে বড় প্রিমিয়াম লাইভ ইভেন্ট সামার স্ল্যামই আছে তো সামার স্ল্যামে রকেরও রিটার্ন করার একটা খুব বড় সম্ভাবনা আছে এবার রক যদি সামার স্ল্যামে রিটার্ন করে তো সেক্ষেত্রে হয়তো ডাব্লিউ ডাব্লিউ রোমান রিংসের রিটার্নকে একটু হোল্ড করে যেতে পারে কারণ দেখো আমি তোমাদের যেমন কিছুক্ষণ আগে একটা উদাহরণ দিলাম যে তোমরা রোমান রিংসের রিটার্নের আশা করে বসে আছো সেখানে যদি এখন জিমি উসোর রিটার্ন হয় তাহলে তোমাদের খারাপ লাগবে কিন্তু সেই দিক থেকেই ভেবে দেখতে গেলে তোমরা যদি এখন রোমান রিংসের রিটার্নের আশা করে বসে থাকো কিন্তু রোমান রিংসের রিটার্ন না হয়ে যদি রকের রিটার্ন হয় সেটা কিন্তু আমাদের খুব একটা খারাপ লাগবে না কারণ দুজনই প্রায় খুবই বড় লেভেলের সুপারস্টার তো রোমেন রিংসের রিটার্ন কার্ডকে যদি সেখানে রকের সারপ্রাইজিং রিটার্ন করাতে চায় ডাব্লু ডাব্লিউ তো সেটাও ডাব্লু ডাব্লিউই করতেই পারে আর এখন অবধি আমরা যদি দেখি রাসেল মিনিয়াতে রোমেন রিংসকে তো কোডি রোডস হারিয়ে দিয়েছিল কিন্তু কোডি রোডসকে হারিয়েছিল তার রক তো রকের এখনও কোডি রোডসের সাথে একটা ম্যাচ ডিউ আছে তো সেই ম্যাচটাকে যদি মানে রক নিতে চায় আর রক আর কোডি রোডসের স্টোরি লাইন একটু এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় তো সেক্ষেত্রে আমরা হয়তো সামার সালামের রোমেন রিংসের বদলে রকের রিটার্নও দেখতে পেতে পারি আর আমি বলছি না যে রক রিটার্ন করে সোলো সিকোয়ার এগেনস্টে যাবে বা কিছু এরকম হতে পারে যে সোলো সিকোয়ার যদি কোনোভাবে সেই ম্যাচটা হেরে যায় আর কোডি রোডস যদি তার টাইটেল রিটার্ন করে নেয় তারপর হয়তো রক তাকে কনফার্ম করতে পারে বা এমনও হতে পারে যে রক হয়তো প্রথম দিকে সোলো সিকোয়ার এগেনস্টে গেল আর পরে আমরা জানতে পারলাম যে আসলে তো এই সব কিছুর মানে মূলে রকই আছে যেমনটা আমি তোমাদের ওই ভিডিওটা বলেছিলাম যেখানে আমি রোমেন রিংসের রিটার্ন নিয়ে ভালো করে আলোচনা করেছিলাম যেটা তোমরা এই চ্যানেলে পেয়ে যাবে তো এই সব কিছু মিলিয়ে দেখতে গেলে একটা কথাই আমি বলতে পারি যেটা হচ্ছে যে সামার স্ল্যামের যেমন রোমেন রিংসের রিটার্নের সম্ভাবনা আছে তেমন এইটারও খুব বড় একটা পসিবিলিটি আছে যে শুধুমাত্র সারপ্রাইজিং ফ্যাক্টরটাকে মেনটেন করার জন্য হয়তো ট্রিপল এইচ লাস্ট মোমেন্টে প্ল্যান্স চেঞ্জ করে দিতে পারে আর আমরা হয়তো সামার স্ল্যামের রোমেন রিংসের রিটার্ন নাও দেখতে পারি তো আমি তোমাদের একটা কথাই এই জন্য বারবার করে বলছি যে সামার স্ল্যাম তোমরা দেখো কিন্তু সামার স্ল্যাম এই কারণে দেখো না যে রোমেন রিংসের রিটার্ন হবে বলে যদিও আমি জানি তোমাদের মধ্যে বেশিরভাগ লোক এমনকি আমিও এই আশাটা মনে নিয়েই সামার স্ল্যাম দেখবো যে হ্যাঁ আজকে রোমেন রিংসের রিটার্ন হতে চলেছে কিন্তু তবু যদি রোমেন রিংসের রিটার্ন না হয় তাহলে তোমরা ভেবে নাও ডাব্লু ডাব্লিউর মাথায় অন্য কোনো প্ল্যান আছে আর আমাদেরকে আর একটু অপেক্ষা করে যেতে হবে কিন্তু হ্যাঁ একটা কথা তো নিশ্চিত যে আমরা যখন এতটা আশা করে বসে আছি যে হ্যাঁ সামার স্ল্যামের রোমেন রিংসের রিটার্ন হবে রোমেন রিংসের রিটার্ন হবে তো না হয় সামার স্ল্যামের রোমেন রিংস সত্যি ফিরে আসতে চলেছে আর যদি একান্ত রোমেন রিংস ফিরে নাও আসে তবু সামার স্ল্যামে একটা বড় কিছু হতে চলেছে যেটা রোমেন রিংসের রিটার্নকে রিপ্লেস করতে পারে তো হ্যাঁ সামার স্ল্যামে বড় কিছু তো একটা হবে এই আশাটা তোমরা নিয়ে সামার স্ল্যাম দেখতে পারো তো যাই হোক তো ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে বলো আর তোমাদের মধ্যে কে কে সামার স্ল্যাম শুধুমাত্র রোমেন রিংসের রিটার্নের জন্য দেখছো সেটাও আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে বলো আর কেমন আছো তোমরা সেটা অবশ্যই বলো আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে ভিডিওটা তো অবশ্যই একটা লাইক করে দিয়ে যাও আর তোমাদের সবাইকে থ্যাংক ইউ আমাকে এত ভালো ভালো উইশ করার জন্য আমি তোমাদের দেখছিলাম মানে পরীক্ষার আগে আমি যে পোস্টটা করেছিলাম সেখানে তোমরা খুব ভালো ভালো উইশ করেছিলে আর তোমাদের আশীর্বাদেই আমার পরীক্ষাও ঠিকঠাকই গেছে তো আশা করি ফলাফল ভালো হবে তো একটু প্রে করো আর বাকি যদি চ্যানেল এখনও নতুন হয়ে থাকো তো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছ আর নোটিফিকেশনের জন্য বেল আইকানটিও ক্লিক করে দিও আর এখন যেমনটা বললাম আশা করা যায় এই চ্যানেলে এবার থেকে তো রেগুলার ভিডিও আসবে কারণ এখন আপাতত ফাঁকাই আছি তো এবার যদি রেগুলার না আসে